ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞാനും ഹാനും കൂടിട്ട് കൂടെ ഒരു എങ്ങോട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലാത്തോക്കുള്ള പോക്കള് കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പിന്നടുത്ത യാത്ര യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാം ും <laughs> 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 അപ്പൊ ഞങ്ങള് വടക്കഞ്ചേരി പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ആര്യാസ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നേക്കണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പാടശേഖരങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെയധികം ദൂരം കണ്ണ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം വയലുകൾ ആണ് അവിടെ എല്ലാ രണ്ട് സൈഡ് റോഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നെൽകൃഷി ഇളം കാറ്റിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പുൽക്കതിരുകൾ കുറെ അധികം നേരം വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നെബാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ പാടത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് യാത്രാ ക്ഷീണം മാറ്റാണ് അപ്പോഴാണ് ആള് നെൽക്കതിരുകൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നെല്ല് കൊയ്യാറായിട്ടില്ല പച്ചയാണ് ഇപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് നന്ന കുറേശ്ശെ വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അത് കൊയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നിറമൊക്കെ കണ്ടു നല്ല സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള നിറമായി നല്ല നെല്ലൊക്കെ നല്ല നെല്ലാണ് ഒക്കെ ഉള്ളത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടി റോഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ ആ വണ്ടിയിലേക്ക് എനിക്ക് കയറണം അത് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട വാഹനങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിലാണ് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് എത്ര മനോഹരമായി വഴിയോര കാഴ്ചകളിൽ പെട്ട ഒരു ഹോട്ടലാണത് ഹോട്ടൽ ഓലപ്പുര എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കംപ്ലീറ്റ് ഓല കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടത് വയലോലകളിൽ മരുന്നടിക്കുന്ന ഇവിടെ 
തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് കുറെ അധികം ദൂരം തെങ്ങ് കൃഷി നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വരെ ഇത്രയും തെങ്ങ് കൃഷി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ മാത്രം നല്ലോണം തേങ്ങ ആ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോർഡർ എത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ അടുത്ത യാത്ര പോകാൻ പോകുന്നു പൊള്ളാച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് തെങ്ങിന്റെ കൃഷി കണ്ടു നന്നായിട്ട് നാളികേരുണ്ട് നന്നായിട്ട് വളം തെങ്ങിന്റെ തടമൊക്കെ തുറന്ന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ച് നനയൊക്കെ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലായി മോനെ തമിഴ്നാടിനെ മനസ്സിലായ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേ ഇതേ മാതിരി തെങ്ങിന്റെ തോപ്പുകളും അപ്പൊ അവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ജീവിത രീതിയൊക്കെ കാണാൻ വളരെ മോഹം അങ്ങനെ ആ മോഹത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ് തോപ്പ് കണ്ട മാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിറച്ച് മാവുകളാണ് കണ്ട ആ കണ്ട മാവുകൾ പൂത്തൊലഞ്ഞ് നിൽക്ക തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു മാവിന്റെ തോട്ടം ഉണ്ട് വലിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് നേരെ മെയിൻ റോഡിൽ കയറി കാരണം ഞങ്ങൾ ഉൾഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാമീണ കാഴ്ച കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ട് പോയതേ പക്ഷെ എന്നെ സംഭവിച്ചെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് തെങ്ങ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തെങ്ങ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണരി കിണ്ടിരി ഒന്നും ഇല്ല തെങ്ങ് ഉള്ള തെങ്ങുമ്പൊക്കെ നല്ലോണം നാളികേരം ഉണ്ട് കാണുമ്പോ നാട്ടില്ലേ എത്ര ഫുള്ള നാളികേരം തമിഴ്നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് തെങ്ങിൻ തേങ്ങ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കോണിയൊക്കെ വെച്ച് കയറി തളപ്പിട്ടിട്ട് മേലേക്ക് കയറിയിട്ട് വേണം തേങ്ങ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ തോറ്റു വെച്ച് കെട്ടിട്ടാണ് തേങ്ങ പറിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല കിട്ടി ഇത്ര നേരം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തെങ്ങുന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത്രയധികം നാളികേരമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ പൊതിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ചകിരിയൊക്കെ ആക്കി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മെഷീനറി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയില്ല തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പൊള്ളാച്ചി ലക്ഷ്യമാക്കി കാറില് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പൊള്ളാച്ചിലേക്ക് നിറച്ചു പുളി മരങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പൂന്തോറും പുളികളെല്ലാം പഴുത്ത് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരാള് ഈ പുളിമരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് പഴുത്ത പുളികളുള്ള കൊമ്പുകൾ പിടിച്ച് കുലുക്കും അപ്പൊ താഴെ റോട്ടിലേക്ക് വീഴുവത് കോൺട്രാക്ട് ഫീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുളി പറിക്കുന്നവര് ഓരോ ഓരോ ഏരിയയിലത്തെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നു ഇത്ര കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുളികൾ പറിക്കാന്ന് അങ്
പറിച്ചിട്ട് അവർ വിട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലാലമുടി ആയിരിക്കാം വാളംപുളി പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ കൂടുതലും ഈ തെങ്ങിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ഇനിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് വലിയ വലിയ തെങ്ങിൻ്റെ തോട്ടങ്ങൾ അത് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ കാണിക്കണുള്ളൂ കാരണം കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ബോറടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രാ മധ്യയിൽ ശക്തി റിവർ റിസോർട്ടിലൊന്ന് കയറി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം ഓക്കെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി അതിമനോഹരമായ ഒരു അരുവി മന്നം ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശക്തി റിവർ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പൊള്ളാച്ചി വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അത് ഇതൊന്നും വളരെ സുലഭമാണ് ഇപ്പം ഇല്ല പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിലുണ്ടായ കാളവണ്ടി ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കാളവണ്ടിയാണ് ഇതിൽ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെക്കുന്നത് ഈ ചരക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാളവണ്ടിയാണ് അന്ന് ഇത് യാത്ര ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കാളവണ്ടി അപ്പോൾ ഈ കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കാം റിസോർട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീണ്ടും പൊള്ളാച്ച് എലുക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അധികവും പുളിമരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയ്യപ്പദാസിൻ്റെ ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഞങ്ങളവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചായക്കടയിൽ ഇറങ്ങി ചായയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ടീമാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതം ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടന്നെയാ എങ്ങനെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് നടക്കണ്ടേ അത്രേ ഉള്ളു കാലം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മോളുണ്ട് പിന്നെ വൈഫ് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോവാ അത്രേ ഉള്ളു വലിയ ലാഭമൊന്നും ഇല്ലപ്പ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ വില കൂടി പൊണ്ണിന് ഇപ്പൊ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പക്ഷെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കൂല വില കുറച്ച് കിട്ടാൻ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ അങ്ങനെ പല വിലയുടെ എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കൂടി അവർ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളു അത്ര വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല രണ്ട് സൈഡും ലെവൽ ലോഡാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആരെയും മെയിൻ റോട്ടിൽ പോയാലും നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കൂടെ തന്നെ പോകുള്ളൂ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം തിരിക്കാനും തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്കാറില്ല അതൊക്കെ തന്നെ പോകുള്ളൂ ഇതേമാതിരി തന്നെ
കമ്പനിക്കാർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം നമ്മൾ പോയി കടയിൽ എടുക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ സെയിൽസ് കാലത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരാം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നത് കഴിക്കുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു വീടുകളിലേക്കാർ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്ര കടയിലേക്കാട്ടും പകുതി വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് കടയിൽ ഇപ്പം നൂറ്റമ്പത് രൂപ പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഉള്ളോ മുപ്പത് ഒരു പീസ് വന്ന് എന്തായാലും കൊടുത്തു നീയമായ അധികമായ കോമ്പറ്റിറ്റ് ഇതൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഇവരെ പോലുള്ള കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് അത് അവർക്കൊരു സഹായമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചായി അപ്പൊ സൂര്യ പ്രകാശം ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതാണ് ചെറിയ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഈ മരങ്ങളുടെ അതേ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പൊടി മരങ്ങള് ഞങ്ങളിപ്പോ പൊള്ളാച്ചി എത്തി ആ പൊള്ളാച്ചിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് വന്നത് കൃഷിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടത് കൃഷിയുള്ള എവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് പോണം ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒന്നും കൃഷി തോട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അത് തേനി കമ്പം ഭാഗത്തേക്ക് പോണം അത് കുറെ വേറെ ഏരിയാണ് ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൊള്ളാച്ചിയിൽപ്പെട്ട ഏരിയാണ് പൊള്ളാച്ചി മാട് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് പോന്നു അതിന് വേറെ വഴി കൂടെ പോണം അല്ലെ അവിടെ ഇരുട്ടി പോലത്തെ മാതിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പൊള്ളാച്ചിന് മൃഗങ്ങളൊക്കെ പാർട്ട് വൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്